ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன வயதில் வானத்தில் சூரியனையும் சந்திரனையும் நிறைய வாட்டி பார்த்து வேந்திருப்போம் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் சூரியன் மற்றும் சந்திரனை பிறப்பு பற்றி வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் அந்த வீடியோவை ஐ பட்டனில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்திருக்கிறேன் நாம் இந்த வீடியோவில் நிலவின் அதிசயமான தகவல்களையும் ஆச்சரியங்களையும் பற்றி காணலாம் நாம் சின்ன வயதில் நிலவே பார்த்திருப்போம் அது பந்து போல் உருண்டையாக இருக்கும் ஆனால் உண்மையில் நிலவு ஓவல் வடிவத்தில் தான் இருக்கும் அதாவது பார்ப்பதற்கு முட்டை வடிவத்தில் இருக்கும் பூமியில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது உருண்டை வடிவத்தில் தெரியும் ஆனால் பூமியின் புவியீர்ப்பு சக்தியினால் தான் அது ஓவல் வடிவத்திற்கு மாற்றப்பட்டது பூமியின் அளவில் நாளில் ஒரு பங்கு தான் நிலவு உள்ளது சூரிய குடும்பத்தில் பூமியின் நிலவு தான் ஐந்தாவது பெரிய நிலவாகும் ஒவ்வொரு வருடமும் நிலவு மூணு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் பூமியை விட்டு தள்ளி செல்கிறது சூரியனை விட நிலவு நானூறு மடங்கு சிறியதாகவே உள்ளது ஆனால் நமக்கு இரண்டும் ஒரே அளவில் தெரிகிறது ஏனென்றால் சூரியனை விட நிலவு நானூறு மடங்கு பூமியின் அருகில் இருக்கிறது இவ்வாறு உள்ளதால் தான் முழுமையான சூரிய கிரகணம் தெரிகிறது நிலவின் புவியீர்ப்பு விசையினால் தான் பூமியில் அலைகள் உருவாகிறது அதனால் தான் முழு நிலவு உள்ள பொழுது அலைகள் பெரிதாக வரும் நிலவிற்கு வளிமண்டலம் இல்லாததால் தான் குளுமையும் வெப்பமும் மிக அதிகமாகவே இருக்கும் நிலவில் பகல் நேரத்தில் நூற்றி இருபத்தேழு டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் ஆனால் இரவு நேரத்தில் மைனஸ் நூற்றி எழுபத்தி மூணு டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் நிலவில் ஒரு நாள் என்றால் அது பூமியில் இருபத்தி ஒம்பது நாட்களுக்கு சமமாகும் பூமியில் இருந்து நிலவை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அதனுடைய ஒரு முகம் மட்டுமே தெரியும் நிலவின் மறுமுகம் கரடு முரடாகவும் பல்ல மேடாகவே இருக்கும் பூமியில் இருந்து நிலவை பார்க்கும் பொழுது நிலவில் பாட்டி வட சுட்டு கொண்டிருப்பது போல் இருக்கும் ஆனால் அது பாட்டியும் இல்லை வடையும் இல்லை நானூறு கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடி நிலவில் விழுந்த எரிக்கற்கள் உருவாக்கிய பள்ளங்கள் இன்னும் அப்படியே இருக்கிறது அதனால் தான் பூமியில் இருந்து பார்க்கும் போது அவ்வாறு தெரிகிறது அவ்வாறு உருவான பள்ளங்களில் எயிட்கன் பள்ளம்தான் மிக பெரியது அந்த பள்ளத்தின் நீளம் மட்டுமே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் இருக்கும் இதன் அளவு கன்னியாகுமரியில் இருந்து நேபாள் செல்லும் அளவிற்கு இருக்கும் நிலவில் நீர் உள்ளது ஆனால் அது நிலவின் அடியில் பனிக்கட்டிகளாக உறைந்து உள்ளது சந்திராயன் செயற்கைக்கோளை அனுப்பி இஸ்ரோ இதனை கண்டறிந்தனர் பூமியில் நிலநடுக்கம் வருவதை போல் நிலவிலும் நிலநடுக்கம் வரும் இவ்வாறு நிலவில் வருவதை தான் மூன் குவாக் என சொல்லுவாங்க பூமியின் ஆறில் ஒரு பங்கு புவியீர்ப்பு விசை மட்டுமே நிலவில் இருக்கும் அதனால் பூமியில் நாற்பத்தஞ்சு கிலோ எடை உள்ள ஒரு நபர் நிலவில் எட்டு கிலோ மட்டுமே இருப்பர் நிலவிலும் வளிமண்டலம் உள்ளது அது ஹீலியம் நியோன் ஆர்கான் போன்ற வாயுக்களால் நிறைந்துள்ளது ஆனால் பத்து லட்ச கோடி மடங்கு பூமியின் வளிமண்டலத்தை விட நிலவின் வளிமண்டலம் அடர்த்தி மிகவும் குறைவாகவே உள்ளது நம் பள்ளிக்கூடங்களில் சொல்லிக் கொடுத்தவாறு நிலவு பூமியை சுற்றி வரவில்லை இரண்டும் ஒரு மைய புள்ளியவே இணைந்து சுற்றுகிறது அந்த புள்ளியின் பெயர் தான் பேரி சென்டர் நிலவில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு தன்னுக்கு மேலே குப்பைகளை போட்டிருக்காங்க அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூமியிலிருந்து நிலவுக்கு சென்ற மனிதர்கள் மற்றும் அங்கு சென்ற விண்கலன்கள் எல்லாம் நிலவில் குப்பையாக கிடைக்கிறது முதலில் பூமியை குப்பையாக்கினோம் பின் விண்வெளி அடுத்து நிலவையும் குப்பையாக்கினோம் பூமியில் உள்ள குப்பையை எடுத்து விடலாம் ஆனால் விண்வெளியில் உள்ள குப்பையை எடுக்க செலவாகும் நாம் இன்னும் பூமியில் உள்ள குப்பையவே எடுக்கவில்லை எப்படி விண்வெளியில் உள்ள குப்பையை எடுப்போம் சிந்தியுங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் பற்றின வீடியோ உங்களுக்கு பார்க்கணுன்னா டார்க் மோன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கிட்டக்கு உள்ள பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஸ்பேஸ் பற்றின வீடியோஸ் பிடிக்கும்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள்